ん七星召喚の世界へようこそに説明すると七星召喚はキャラカードを使って相手のすべてのキャラカードを倒せば勝利だよ。対戦が始まったら出撃キャラを1人選ぶ必要があるの行こうか。マイラウンド始まるときに8個の元素サイコロを振るの。ここれれらのサイコロはに相当すると言えるにゃこれを使って行動するの。真剣勝負の始まりにゃアクションフェーズに入るよアクションフェーズでは元素サイコロを消費していろんなアクションを行えるのよく行われるアクションはもちろんキャラスキルを使用することにゃ攻撃が1回終わったにゃアクションフェーズでは両者が交互にアクションを行うのあなたがスキルで相手を攻撃したから今度は相手が行動することになるよ。これが万能元素サイコロだよあらゆるタイプのコストを払えるにゃこれを使えばスキルの発動に必要な炎元素の代わりになるのさあ試してみてっ<笑>よくやったにゃこれで敵を一人倒したね。でもゲームは始まったばっかりだよ覚えてる勝利条件は全ての敵を倒すことなのうーんもうちょっと攻撃したいけどサイコロが足りないみたい仕方ないここはラウンド終了をするにゃ。終了するとこのラウンドは何もできなくなるのそして相手もラウンドを終了すると次のラウンドに入るんださあ新しいラウンドが始まるよ。新しいラウンドになったらまたサイコロを振ることになるの十分な元素力があって初めていろんなことができるからねうわー運が悪すぎじゃにゃいこれじゃディロックのスキルが使えないよふふんでも大丈夫ここでリロールルールの登場にゃ各ラウンドでは一度だけ不要なサイコロを選択してそれをすべてリロールできるのあ
アクションフェーズの開始にゃ先行は前回のラウンドで先に終了を宣言したプレイヤーになるよつまり前のラウンドで先に行動を終えたあなたがこのラウンドで先に動けるってわけよしこの機会にチャージと元素爆発も学んでいこっかスキルを使用するたびにキャラは1ポイントチャージするのリルックのチャージがマックスになると強力な元素爆発を発動できるんやでもチャージ完了まであと1ポイント足りないみたいだねこういう時は通常攻撃を使ってみてリルックの通常攻撃をつまり元素スキルより通常攻撃は消費する炎元素サイコロが少ないってことにゃ。これでチャージが3ポイントたまったねそれに必要な炎元素サイコロもあるよふふん早速攻威力の元素爆発を発動してみようさばきを受けよ